سؤال 22 A sheet of an experimental composite is subjected to a simple tension test to determine its strength along the particular direction. The composite is reinforced by a Kevlar fiber shell. اللي هو بهذا الصورة. And a closed up showing the direction of applied tension force F in relation to the fiber direction at point A is shown. If the magnitude F is the theorem of scale Newton, determine the component F A and F B or the force F along the oblique axis A and B. Also determine the projection P A and P B of F into the A B axis. من طين هذه الصورة نقول إلى أنه أكو قوة مقدارها F تشد بهذا الاتجاه بالتالي انا عندي هنا محاور مائله فانا اريد احلل هذه القوه على هذه المحاور المائله يعني لو كانت هذه القوه بهالشكل هذا فتحل المركبه بهذه الصوره ومركب بهذه الصوره فهذا المحور الاول مائل سماه اي والمحور الثاني سماه بي اذا القوه موجوده بالصوره الافقيه بهالشكل هذا فيريد مني احللها على المحاور المائله اي وبي طبعا هذا المخطط موجود ضمن السؤال هو مطينيا اصلا فواضح لا انه المحاور اللي يريد أحلل عليها هي محاور غير متعامدة وأنها محاور مائلة هو قال لي أصلا أوبليك أكسس يعني محاور مائلة فبالتالي يقول حلل هذه قوة على المحاور المائلة فالطيني اف اي مركبة الاي و اف بي ومن طيني هذه الزوايا اجي هنا استخدم طريقة متوازية أرضاء أشوف إلى أنه هذه قوة موجودة باتجاه الأفقي هذه إذا هذه محصلة القوة الكلية اللي هي مقدار ثيونس كي نيوتن يعني معلومة ومحور اي هذا ومحور بي هذا الزاوية الكلية بين الأي والبي هي خمسين على اعتبار أنه هذا الأي وهذا البي وهذه الزاوية بيناتهم خمسين هي نفسها هذه ومطيني هذه الزاوية خمسين هي الزاوية المحصورة ما بين الأي ومحور واي العمودي إذا بما أنه هاي الزاوية خمسين فهذه الزاوية أربعين على اعتبار أنه بين الأكس والواي الأفقي والعمودي تسعين فهذه الزاوية خمسين إذا هذه الزاوية أربعين فبالتالي هذه الزاوية تكون أربعين بما أنه هي كل الزاوية محصورة خمسين ما بين الأي والبي وهي الزاوية 40 إذا بقت هاي الزاوية 10 بالتبادل هذه الزاوية 10 فمعناها هذه الزاوية 10 وهذه الزاوية 40 معناها هذه الزاوية 40 لأنه حرف تي بما أنه هذه 40 وهذه 10 مجموعهم 50 مجموع زوايا المثلث الكلية 180 فهذني زاويتين 50 إذا الزاوية الثالثة تكون 130 أو عن طريق متوازي أضلاع أنه بما أنه هذه الزاوية الكلية هي 50 فهذه الزاوية هي 180 ناقص 50 واللي هي 130 نشوف إلى أنه عندي قوة معلومة واحدة والزوايا كلها معلومة فبالتالي قانون الساين ينفع بهالحالة هذه إذا الأف هذه على ساين الزاوية المقابلة إلها اللي هي الساين 130 ويساوي أف أي على ساين 10 الأف أي اللي هو هذا مركبة الأي على ساين العشرة المقابل إلها ويساوي اف بي على ساين 40 على اعتبار انه اف بي اللي هو هذا يعني هذا نفس هذا على اعتبار لو اخذته على مثلث واحد فالاف بي هذه على ساين 40 اذا الاف على ساين 130 واف اي على ساين 10 واف بي على ساين 40 اخذ كل اثنين واحد فبالتالي لو اخذ هذا ويا هذا اذا الاف راح اساويه هي الاف اي الاف عندي ثي ونص اذا راح يصفى مجهول واحد اللي هو اف اي راح اطلع منه الاف اي بعدها راح اخذ الاف ويا الاف بي والاف عوضه ثي ونص يطلع عندي مجهول واحد اللي هو اف بي واطلع قيمه الاف. بعدها يريد مني البروجكشن بي اي وبي بي. بالبدايه ابدي بنقطه الاصل هذه. من اريد احسب البروجكشن مال الاي يعني بي اي. فبالتالي من نقطه الاصل راح اجي امشي على محور اي. اظل امشي على محور اي الى ان اصل الى نقطه معينه بحيث لو مديت من عندها خط الى نهايه الاف يصير عندي زاوية 90 يعني هاي الزاوية هنا 130 من مدية هنا خط من هالنقطة إلى نهاية الأف صارت زاوية كبيرة 130 فنظل نمد هذه القوة إلى أن نصل إلى نقطة معينة مثلا هنا بحيث من مد خط بهالصورة هذه يصير الزاوية هذه 90 إذا البروجكشن مال بي أي راح يكون هذا إذا أنا مشيت من نقطة الأصل إلى أن وقفت بنقطة معينة على محور أي بحيث صارت هاي الزاوية 90 طبعا بالرسم ما مبين لكن المفروض انه تكون هاي الزاوية 90 الخط الواصل بين نهاية البروجكشن الى نهاية القوة نفس الحالة بالاف بي هذه زاوية 130 نفس هاي الزاوية مقابلة لها فبالتالي امشي على هذا المحور الى ان نوصف نقطة معينة مثلا هنا بحيث من نمت خط هنا يصير هذه الزاوية 90 اذا هذا البروجكشن بي 
نشوف الى انه نتيجة لهذا الزوايا هذه ما تتغير يعني هذه اربعين وهذه عشرة بقت نفس الميلان فبالتالي عندي يعني قوة واحدة فهذه القوة مجرد الى انه اقول كوساين وساين تعطيني البي اي والبي بي على اعتبار انه اني سويت الزاوية قائمة فبالتالي لما اجي على كل واحدة على حدة البي اي ويا الاف هذا الاف وهذا البي اي وهذه الزاوية قائمة فبالتالي هذا الاف مجرد انه انه اعطيه كوساين 40 انطبق على هذا المحور صار بي اي اذا البي اي صار اف كوساين 40 في ونص كوساين 40 وبالنسبة للبي بي فهذا المثلث هنا قائم الزاوية فبالتالي هذا الاف بس اعطي كوساين 10 انطبقها على هذا المحور فالبي بي هو اف كوساين 10 2 ونص كوساين 10 2.46 كيلو نيوتن